比木村光希更像是木村拓哉的孩子，被日媒评为接棒百元虫的千年一遇美少年。道之俊佑为什么这么火？首先，你得有个爱追星的妈妈。2002年出生的道之俊佑家中，除了父母外，还有两个姐姐。他的父亲是一位工程师，家境算不上大富大贵，但至少是吃喝不愁。所以，道之俊佑的母亲除了相夫教子以外，最大的爱好就是追星。他的偶像正是日本最大造星工厂杰尼斯事务所的木村拓哉。秉承着偶像要从娃娃开始养成的理念，道之俊佑的妈妈在孩子两岁前就给杰尼斯投去了简历，结果当然是被杰尼斯当作是投给托儿所的简历而石沉大海。直到道之俊佑十二岁那年，在母亲的影响下，同样长成了追星豹。而他的偶像山田良介也来自杰尼斯事务所。就这样，道之俊佑带着从妈妈那里继承的组成粉籍，再次向杰尼斯投递了简历，才终于拿到了 offer。最开始，道之俊佑在公司引以为傲的个人气势和气道，因为他从小学开始练了六年演唱会上，前辈冈田准一听了，立刻就要跟他切磋两招。结果，道之俊佑被一击 KO。逆にこう曲げられて。こういう状態になったんですよ。于是，在大阪一万五千名观众面前，年幼的道之俊佑对自己的和气道留下心理阴影，从此将自己的个人技默默更改为了伞平衡。あ、こういう意味だ。お、すげえすげえ。左に行って。指の。あ、すごいわ。あ、すごい。我想问问道之俊佑，喜欢什么颜色的麻袋？再这么憨下去，真的会被我偷走？因为害怕暗恋的女生被抢走，他竟然向情敌表白了。道之俊佑消失的初恋真的不可一口吗？剧中道之俊佑一直暗恋同班女同学，结果向女生借橡皮时意外发现橡皮上写着前座男同学景田的名字，这边还来不及为暗恋失败心碎，就被景田抓了正着。为了守护心爱的女同学，道之俊佑只能谎称橡皮上的字是自己写的，暗恋景田的人也是自己。这下轮到被踢开柜门的景田，不但定了两人在剧里展开了一段极致推拉术，但道之俊佑。可不止傻白甜这一面，早在2017年播出的《成为母亲》中，他就饰演了一位从小遭受拐卖长大后，回到生母身边内心却一直挂念养母的问题少年。一个回眸就能将少年的易碎感展现得淋漓尽致。这部剧也是他第一次在中国大范围出圈，毕竟谁当年还没有刷到过两张道之俊佑的截图呢？次年16岁的道之俊佑又在刑侦剧《绝对零度》中饰演一位反社会人格的病娇少年。不怕反派坏，就怕反派帅。虽然出镜只有短短的13分钟，但此时的道之俊佑已经来到了颜值巅峰，可能演技还稍有青涩，但眼神戏已经可以轻松驾驭。再加上杰尼斯事务所出身的正统偶像身份，道之俊佑怎么看都是入坑不亏的潜力股。你是从哪部剧开始认识他的呢？先是说他长残了后，又说他不喜欢中国人。道之俊佑火了以后的传言有多离谱？ 2021年，已经日本神言界霸屏四年的道之俊佑，终于以偶像组合浪花男子的成员身份出道。然而，这时不少人却表示，现在的道之俊佑和自己记忆中那个破碎感少年逐渐对不上号了。将时间线倒回到四年前，那时的道之俊佑，凭《成为母亲》一部剧，让所有看过这部剧的观众无痛当妈。他长相俊秀，眼神灵气，婴儿肥，让他的脸颊线条顺滑，长相颇为秀美。而现在，成年后的他个头已经接近180少年的棱角显现下颌线也愈发清晰，最多只能算脱离了幼态的长相，说是长残真不至于。不信看他扮起女装来，毫无违和，还有点撞脸成销一双筷子腿，让女团都艳羡，三分妈粉。当场儿女双全，长相挑不出毛病，就有人拿他的国籍大做文章，声称道之俊又在采访中对中国人颇有微词，但翻遍全网都没有证据能佐证，反倒是有一位中国粉丝在日本大阪曾偶遇过道之俊佑，当时这位粉丝表明自己从中国来那里有很多你的粉丝，道之俊又听了以后非常亲切的和他们握了手，还在后续的采访中表明自己想去中国开巡演。作为杰尼斯事务所次时代公认的 A 四道之俊佑这样颜值在线三观正业务能力过硬的弟弟，应该没有人会不喜欢吧